Därför att det är ett sånt sällsynt tredjevärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillhåll. Och det är en skam för världen så länge detta består. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Eh, och alla eh, personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om det, om man var säker på att det var dem så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på, på det här uppslaget. Fick Craig vet att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti apartheid Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen slutade det med att rikslarmet gick ut väldigt sent. Klockan 02.00. Under natten befinner sig några av regeringspersonerna på Sabbatsbergs sjukhus- efter att de blivit efterfrågade av Lisbeth Palme själv. Vid 03.30 ankommer Säpo-chefen Sven-Åke Hjelmrod till Rosenbad för en dragning för regeringen. Men varför är det en säpo som höll i dragningen för regeringen? Var han medveten om allt som hänt under mordnatten? Klockan 05.06 korrigeras rikslarmet och informationen om Ustasha tas bort. Men varför finns fortfarande informationen om att det var två gärningsmän kvar? Klockan 05.20 lämnar Olof Palmes, son, Mårten Palme sitt första vittnesmål efter att helt plötsligt under natten kommit på att han sett någon följa paret efter biobesöket. Men varför nämnde Mårten Palme inte det för polisen på sjukhuset eller när de kom hem till Västerlånggatan igen? Klockan 6.00 sänds den första ekotsändningen på radio. Men varför innehåller den uppgifter om att polisen var på plats redan efter 3 till fyra minuter, när den första polisen på plats uppgav att han var där strax före 23.30? Klockan 7.30 grips den första misstänkta mannen. Den som Mårten Palme identifierat ungefär två timmar tidigare under sitt förhör under natten. Men varför greps denna person överhuvudtaget så snabbt efter mordet, när det senare visade sig att han hade vattentätt alibi i form av ett polisingripande? Klockan 10.50 kliver Hans Holmer in i skidkläder och tar över utredningen. Men varför finns det uppgifter om att Hans Holmer inte ens var i länge under mordnatten som han själv påstår och att han inte ens var anmäld till Vasaloppet som han hävdat? Varför väcktes aldrig någon av de riktiga mordutredarna på morgonen innan Hans Holmer klev in? Klockan 12.00 höll Hans Holmer den första presskonferensen. Men varför utsåg han sig själv till ansvarig för utredningen? Han har ju inte löst ett mord i hela sitt liv. Det finns verkligen många frågetecken kring vad som hände redan under mordnatten från utredningens sida. För att inte fördjupa oss direkt i alla olika detaljer så kan vi snabbt bara kommentera de olika spåren i utredningen. Så den första misstänkta personen greps alltså redan under mordnatten. Men det visade sig att han hade alibi för tiden vid mordet trots att Mårten Palme identifierat honom i sitt förhör. Men varför har hans håll mer i boken han skrev efter sin tid som spaningsledare hävdat att denna person bara hade tur som kom undan? Citat från boken. Efter några timmar faller emellertid den sista, avgörande pusselbit på plats. 
Det visar sig att en misstänkta av en ren tillfällighet har kontrollerats av en polispatrull klockan 23.20 på slussen. Den misstänkta har kommit undan med blotta förskräckelsen och polisen får ta nya tag. Att han däremot blir anhållen för olaga hot och att chefsåklagaren KG Svensson begär honom häktad, bör han rimligen kunna ta med ro. Och, varför har Säpo-chefen Sven Åke Hjelmrot inför juristkommissionen berättat att han trodde mordet var löst när han åkte hem på morgonen den 1 maj? Citat och trodde i varje fall att när jag gick hem på morgonen att man hade tagit mördaren. Det var en man som man tog som passade in i att ha varit där och som var en som vi kände till och var förtjust i vapen och kapabel och alltihop sådant där. Misstankarna gick snabbt vidare till mannen som kommer att kallas 33-åringen, en som är känd för att hata Palme och befann sig på ett café vid Kungsgatan mordnatten. Den här personen greps i mars 1986 men släpptes mindre än en månad senare. Men, varför kom det senare fram uppgifter om att polisen redan visat bilder på 33-åringen för vittnen innan en konfrontation? Och, varför kom det senare fram att det fanns två killar som kunde ge 33-åringen alibi för tidpunkten för mordet men att palmutredningen inte ens försökt få tag i dessa vittnen? PKK-spåret har varit centralt för utredarna sedan utredningsstarten. Den leds av underrättelseledaren Hans Holmer som tror att det är troligt att PKK ligger bakom mordet, eftersom de sökte hämnd för vad de ser som den svenska regeringens svek. I januari 1987 går 200 poliser in i 20 kurders bostäder i olika städer och byar över hela landet, under en operation som kallas Operation Alfa. Ett förhör genomfördes någon gång senare, men det gav inget resultat. Alla fångar släpptes en dag efter arresteringen. Men, varför var det så stora konflikter mellan åklagarna och palmutredningen när det gällde PKK-spåret? Och, vad fanns det egentligen för bevis trots all avlyssning om bröllopssamtal som tolkades felaktigt av palmutredningen? När PKK-spåret har körts till botten riktas misstankar mot en känd narkoman som tidigare dömts för knivdråp i samma område där Olof Palme sköts ihjäl, Christer Pettersson. Han grips och anhålls i december 1988. Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson. Lisbeth Palme hade fått veta att den som polisen tagit in var alkoholiserad, och under utpekandet av Pettersson sade hon att det ser man ju direkt vem som är alkoholist. Men hur kunde Lisbeth Palme peka ut Christer Pettersson när hon i sitt första förhör efter mordet inte ens beskriver att hon sett ett ansikte på mördaren? Pettersson döms för mordet på Palme i tingsrätten, men frikändes av hovrätten efter att Lisbeth Palme erkänt att hon hade förkunskaper inför utpekandet. Christer Pettersson dör 2004 efter ett fall på gatan, då han slog i huvudet hårt. Men hur kunde ens rättegången gå till hovrätten när det är så uppenbart att Lisbets utpekande växt fram under palmutredningens gång vilket vittnespsykologen Astrid Holgersson mycket korrekt tydliggör i hovrätten? Tidigt i palmutredningen stod det klart att polisen inte var tillräckligt noggranna. De satte bara en liten avspärrning runt brottsplatsen. Kommunikationen kring polisens ledningscentral fungerade inte som den skulle vilket ledde till uppfattningar om avsiktligt förseningar. Det fick också reda på av journalister på Sveriges radios nyheter att det fanns några högerextrema grupper inom Stockholmspolisen, till exempel baseballligan som älskade sina vapen. När Olof Palme dog ska dessa extremister ha firat sin seger med en tårta. En granskningskommission har utrett och avfärdat polisspåret som en konspiration inom hela poliskåren men säger att det inte kan uteslutas att enskilda poliser varit inblandade. Men varför betedde sig poliserna mycket märkligt på David Bagares gata efter mordet? Varför körde de bara förbi vittnet Lars Jepson? Varför går inte polisernas utsagor om vad som hände på mordkvällen ihop? Varför uppger de att de var på brottsplatsen efter 3 till fyra minuter när poliskommissarie Gösta Söderström som var först på platsen var där strax före 23.30? och 30? 
tio år efter mordet riktas ljuset mot det så kallade Sydafrikaspåret. Under en rättegång i Sydafrika pekar den sydafrikanska agenten Egin, Don Kock, ut agentkollegan Craig Williamson som att ligga bakom mordet på Olof Palme. Motivet skulle vara att Palme engagerade sig mot apartheidrörelsen. Men varför tog det tio år innan detta spår kom fram i ljuset genom en händelse i Sydafrika? Tips kring Sydafrika kom tidigt in i utredningen, men blev heta på nytt då de kotalade om mord som den då fallna, apartheidregimens dödspatruller utfört. De fick samma död som Olof Palme, blev orden som gjorde att Palmegruppen åkte till andra sidan jorden för att göra förhör med personer ur den sydafrikanska säkerhetstjänsten, förhör som gav noll. Men varför utreddes inte tipsen redan när det kom in tidigt i Palmutredningen? Tips som kom från svenska diplomater. Och varför var polisen Tommy Lindström på plats i Sydafrika innan förhören med sydafrikanska agenter genomfördes? Våren 2018 pekade journalisten Thomas Pettersson i magasinet Filter ut Stig Engström i utredningen benämnd som Skandiamannen som en osannolik men ändå trolig mördare. I boken Den osannolika mördaren, som bygger på Petterssons artikel i Filter, medverkar bland annat Mårten Palme som menar att signalementet stämmer överens med personen som man iakttog utanför biografen Grand på mordkvällen. Men varför har Mårten Palme pekat ut flera andra personer genom åren med början redan på mordnatten? Och varför har inte Mårten Palme sagt något om Stig Engström tidigare trots att Stig Engström själv sett till att han medverkat i både tv, tidningar och rättegångar? Vittnet Lars Jepson, som såg mördaren på nära håll, menar att det är mycket möjligt att Stig Engström var den person han såg. Men vittnet Lars Jepson säger även att personen hade en keps på huvudet. Varför säger inget av vittnena från mordplatsen något om någon keps? Varför ringer vittnen in dagen efter just av det skälet att de är säkra på att mördaren inte hade något på huvudet? Dessutom anses Engström inte helt trovärdig då han flera gånger ska ha ändrat sin historia om vad han gjorde på mordkvällen. Till exempel sade han sig vara ett av de första vittnena på platsen, vilket inte överensstämmer med vad andra vittnen har berättat. Men är det ens någon som har försökt förstå varför Stig Engström ljuger? Och kan det inte vara så enkelt som han själv säger att han blev förväxlad med mördaren? Den 10 juni 2020 meddelade chefsåklagare Christer Petersson på en presskonferens att det troligen var Stig Engström som var mördaren, men att förundersökningen läggs ned då Engström i död. Några nya bevis hade inte framkommit. Men varför sitter en lugn och trygg spaningsledare och personligen tror på ett annat spår än det som åklagaren lyfter fram? Och varför lyfter bara en nervös åklagare fram två vittnen som inte ens befinner sig precis vid mordplatsen av alla de som finns i utredningen? Och varför fanns det inga nya bevis och inga nya omständigheter som uppkommit sedan avslöjandet i samtalet med veckans brott i februari som åklagaren gav sken av? Och varför sa åklagaren redan i februari att han skulle lämna besked i åtalsfrågan när detta aldrig kunde ha hjälpt en redan avliden person som Stig Engström? Och varför släpptes redan i februari mycket trovärdig information till den hängivna journalisten Lars Borgnes om att Sydafrika var det heta spåret som det arbetades med? Som ni ser finns det mycket att försöka reda ut framöver.